Xin chào mừng các bạn đã đến với Học Excel Online và hôm nay thì chúng ta sẽ đi uh, thử sử dụng một cái tính năng khá là thú vị của Office 365 trong đó thì bao gồm Excel 365, Word 365 và PowerPoint 365 và các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình ở phía bên tay trái của chúng ta là app Excel bình thường và ở phía bên tay phải này thì là app Excel trên web và bây giờ thì uh, tại sao chúng ta cần sử dụng hai cái um, phiên bản của Excel như vậy thì đầu tiên bạn có thể để ý đây mình đăng nhập với cái tên là Thanh Nguyễn và ở phía bên tay phải thì mình đăng nhập với tên của một người dùng khác là Christian Nagel và bây giờ thì uh, chúng ta có thể uh, biểu diễn cái chức năng nhiều người cùng làm việc trên một file Excel qua cái ví dụ này như sau giả sử như là ta sẽ tô màu cho từ B2 cho đến B10 ở phía bên tay trái chẳng hạn các bạn sẽ nhìn thấy được rằng là cái sự thay đổi này ở phía bên tay phải nó cũng sẽ được thực hiện ngay lập tức Đấy. thì vì ở đây thì mạng ở đây hơi chậm thì nên các bạn có thể nhìn thấy cái sự thay đổi này nó không được uh, tức thời nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã được hỗ trợ trực tiếp từ Microsoft một cái tính năng là nhiều người có thể làm việc trên một cái file Excel rất là nhanh chóng và đơn giản như vậy bạn muốn làm được điều này thì các bạn chỉ cần chia sẻ cái file Excel mà chúng ta đang sử dụng ở trên OneDrive và các bạn lưu ý để sử dụng được tính năng này thì cái file Excel hiện tại có tên là test.xlsx này này thì các bạn sẽ phải lưu cái file Excel này ở trên OneDrive của các bạn và sau đó thì các bạn sẽ phải làm thế nào để có thể chia sẻ cái file Excel đó ở trên Excel thì chúng ta có thể bấm vào cái nút share ở phía bên trên tay phải như thế này và cái nút share này nó chỉ xuất hiện khi mà các bạn lưu cái file Excel này ở trên OneDrive và mở nó ra ở trong Excel trên desktop của các bạn như thế này thôi với những cái tài liệu mà các bạn chỉ lưu local có nghĩa là chỉ lưu ở trên máy của bạn thì sẽ không xuất hiện cái nút share này nếu bây giờ chúng ta bấm vào nút share này sau đó thì cái hộp thoại, cửa sổ, share hay là chia sẻ nó sẽ hiện ra và để chia sẻ cho một người khác với cái email và đặc biệt là người này thì cần phải có cái email của Microsoft hoặc là OneDrive thì mới có thể làm việc cùng bạn được và bây giờ thì chúng ta sẽ có thể thử Nagel như thế này chẳng hạn thì các bạn có thể chọn sau đó là bấm nút Send ở đây thì cái anh Christian Nagel này anh ấy sẽ chọn mở cái file này ra như các bạn nhìn thấy ở bên tay phải này và chúng ta có thể viết ở phía bên tay trái sau đó là chúng ta có thể nhìn thấy được cái nội dung đó sẽ được cập nhật ở phía bên tay phải và nếu mà các bạn nào mà sử dụng Excel Server hay là SharePoint Server ở trong doanh nghiệp ấy, thì cái việc cập nhật này nó sẽ diễn ra nhanh hơn rất nhiều thì đó là cái tính năng nhiều người có thể cùng nhau làm việc trên một file Excel mà được uh, Microsoft đã hỗ trợ ở gần đây và bây giờ thì uh, thực ra là cái lý do mà chúng ta lưu cái file Excel hiện thời này ở trên OneDrive thì nó còn có một cái lý do nữa đó chính là version control thì các bạn có thể nhìn vào đây đó chính là version history thì cái này có nghĩa là quản lý từng cái version hay là từng cái phiên bản của cái file này các bạn có thể bấm vào đây và các bạn nhìn thấy được rằng là ai đã lưu file vào lúc nào và vào bất kỳ cái thời điểm nào thì các bạn có thể mở cái version hay là mở cái phiên bản file đó ra để các bạn xem lại các thông tin hay là cái diễn biến mà ở trên file Excel đó đã thay đổi và ai đã tạo ra những cái thay đổi đó. Thì với cái version history này, nó chỉ có khi mà các bạn lưu cái file này ở trên Office OneDrive của Microsoft Ok, thì uh, thực ra là cái chức năng này này, các bạn có thể sử dụng với Word, với PowerPoint thoải mái, không có vấn đề gì cả. Ok, như vậy là chúng ta đã biết được cái tính năng mới này của Office 365. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.